தன்மானமும் தயாள குணமும் தர்ம சிந்தனையும் தகுதியோடு அமைய பெற்ற தனுச ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு இந்த குறு பயிற்சி அதாவது நான்கு பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வியாழக்கிழமை இரவு சரியாக பத்து மணி ஐந்து நிமிடத்திற்கு உங்களுடைய ராசி அதிபதியாகிய இந்த குரு பகவான் பனிரெண்டாம் இடத்திற்கு உங்களுடைய ஜென்ம ராசிக்கு அயன ஜயன போக பாக்கியஸ்தானமாகிய பனிரெண்டாம் இடத்திற்கு பயிற்சி ஆகிறாருங்க பயிற்சியாகக்கூடிய இந்த குரு பகவான் உங்களுக்கு நன்மையை கொடுப்பாரா அல்லது வேறு வகையான தொந்தரவுகள் இருக்குமா அப்படின்னு ஆவலோடு எதிர்பார்த்துட்ருக்கிற உங்களுக்கு இந்த குரு பகவான் உங்களுடைய ஜென்ம ராசிக்கு அதிபதியாக இருக்கிறதுனால நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடிய வல்லமையோடு தான் பயிற்சியாக இருக்கிறாரு ஒன்று பொதுவாக உங்களுடைய ராசி அதிபதி குரு பகவான் சுப கிரகமாக இருக்கிறதுனால சுப கிரகமாக எந்த கிரகமாக இருந்தாலும் மூன்று ஆறு எட்டு பனிரெண்டு இந்த மாதிரியான இடங்கள் இட இடங்களுக்கு வரும் பொழுது அது மறைவு ஸ்தானமாகவும் அதாவது அசுப ஸ்தானமாகவும் சாஸ்திரத்தால் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது இருந்தாலும் உங்களுடைய ராசி அதிபதி குரு பகவான் அயன ஜயன போக பாக்கியஸ்தானமாகிய விருச்சிக விருச்சிக ராசிக்கு இந்த குரு பயிற்சியாகி வரும் பொழுது நிச்சயமாக நன்மைகளை கொடுப்பார் அப்படின்னு எதனால் சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த அயன ஜயன போக பாக்கியஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் பகவான் உங்களுடைய ஜென்ம ராசிக்கு தன குடும்ப வாக்குஸ்தானத்தில் உச்சம் பெற்றிருக்கிறதுனால அச்சம் இல்லாமல் உங்களுக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும் பயப்பட வேண்டாம் அதே சமயம் அந்த செவ்வாய் பகவானும் குரு பகவானும் சம்பந்தப்படும் பொழுது மங்கள காரகன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த செவ்வாய் பகவானும் சுப கிரக அணுகிரகம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த குரு பகவானும் இணையும் பொழுதோ சம்பந்தப்படும் பொழுதோ கண்டிப்பாக குருமங்கள யோகமும் செவ்வாய் மலங்க மங்கள யோகமும் இணைஞ்சிருதுங்க அப்போது குருமங்கள யோகம் செவ்வாய் மங்கள யோகம் ஆகிய இரண்டு யோகங்களோடு உங்களுடைய ராசி அதிபதி குரு பகவான் அயன ஜயன போக பாகிஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால அற்புதமான மேன்மைகளை அள்ளி கொடுப்பார் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் உறுதியாக இருந்துகிட்டு இருக்கலாம் கடந்த காலங்களில் ஏற்கனவே ஏழரை சனியால் கலக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு இந்த குரு பகவான் மிகப்பெரிய ஏற்றங்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாதுகாப்போடு உங்களுக்கு பாதுகாப்பு வளையமாகவே பக்குவமாகவே பயிற்சியாக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நம்பலாம் பொதுவாக பதினெண்டாம் இடத்துல குரு வரும் பொழுது ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க பனிரெண்டில் குரு வந்தால் பயணங்கள் அதிகரிக்கும் இனி என்றும் மகிழ்ச்சி வரும் இணைவோரால் நன்மை வரும் மணியொலியாய் புகழ் பரவும் மகத்தான வாழ்வு வரும் துணிவோடு செயல்பட்டால் தொடர்ந்தே வெற்றி வரும் பனிரெண்டாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய அயன ஜயன போக பாக்கியஸ்தானத்துக்கு குரு வரும் பொழுது பயணங்கள் அதிகரிக்கும் பயணங்கிறது எப்படி தேவையில்லாத பயணம் வந்துட்டுருக்கலாம் இருக்காதுங்க அதாவது ஒரு தேவைக்காக அல்லது உத்தியோகத்திற்காக அல்லது தொழில் ரீதியாக பயணங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு சில பேருக்கு அந்த பயணங்கள் இருக்கிற ஊரிலிருந்து வெளியூராக இருந்துகிட்ருக்கலாம் அல்லது இருக்கிற ஊரிலிருந்து வெளி மாநிலமாக இருந்துகிட்ருக்கலாம் இன்னும் சில பேருக்கு வெளிநாடாக இருந்துகிட்ருக்கலாம் எது எப்படி இருந்தாலும் பயணங்கள் மூலமாக பண வரவுகள் கிடைக்கக்கூடிய காலமாக இந்த குரு பயிற்சி அமையும் உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு வெளிநாட்டு பயணத்தின் மூலமாக வெகுமதி அதிகரிக்கும் சாதாரணமாக சொற்ப சம்பள சொற்ப ஊதியம் வாங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சில பாக்கியவான்கள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு உங்களுடைய தகுதிகள் மிகுதியாகி அதிகபட்ச ஊதியம் வாங்கக்கூடிய அமைப்பு சிறப்பாகவே அமையும் இன்னும் சில பேருக்கு உத்தியோகம் சொல்லக்கூடிய அதாவது தொழிலாளி என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பிலிருந்து முதலாளி அப்படிங்கிற அடுத்த நிலையை அடையக்கூடிய பாக்கியம் இந்த குரு பயிற்சியால் நிச்சயமாக வரும் இதே குரு பகவான் விருச்சிக ராசியிலிருந்து அதாவது தன்னுடைய ஐந்தாம் பார்வையாக உங்களுடைய சுகஸ்தானத்தை பார்க்கறதுனால நீண்ட நாளாக இருந்து வந்த மருத்துவ தொலையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் கடந்த காலங்களில் நோய் நொடிக்காக மருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒரு சில பாக்கியவான்கள் இந்த குரு பயிற்சியால் விருந்து சாப்பிடக்கூடிய பாக்கியங்கள் அதிகரிக்கும் பிள்ளைகள் வகையில் பெருமையான சூழ்நிலைகள் அமையும் மாணவர்களுக்கு படிப்புக்காக செலவு அதிகமாக இருந்தால் கூட அந்த செலவுகளுக்கு மேலான வருமானங்கள் நிச்சயமாகவே அமையும் மாணவர்கள் மூலமாக பிள்ளைகள் மூலமாக பெற்றோர்களுக்கு வெகுமானம் அதிகரிக்கும் இதே குரு பகவான் விருச்சிக ராசியிலிருந்து ஏழாம் பார்வையாக உங்களுடைய சத்துரு ஸ்தானத்தை பார்க்கறதுனால எதிர்ப்புகள் தவிடுபடியாகும் அப்படிங்கிறத விட எதிர்ப்புகள் மூலமாகவே சிறப்புகள் அதிகரிக்கும் உறவு வகையில் கடந்த காலங்களில் மரபை மீறி பேசின மனுஷால்கள் இந்த குரு பயிற்சியில் வந்து உங்களுடைய மனசை புரிஞ்சுக்கிட்டு மனதார வந்து இணையக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் சகோதர வகையில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் சகோதரி வகையில் நன்மைகள் உருவாகும் இதே குரு பகவான் விருச்சிக ராசியிலிருந்து ஒன்பதாம் பார்வையாக அஷ்டம ஸ்தானத்தை பார்க்கறது அற்புதமான சிறப்பு எந்த ஒரு சுப கிரகம் அஷ்டம ஸ்தானத்தை பார்த்தாலும் கஷ்ட காலங்கள் விலகி அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அலைமோதும் அந்த வகையில் உங்களுடைய கடந்த கால கஷ்டங்கள் விலகும் கடந்த கால கடன் தொலையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் வெளிநாட்டு பயணங்கள் கடந்த காலங்களில் தடைப்பட்ட தாமதப்பட்ட அந்த வெளிநாட்டு பயணம் இந்த குரு பயிற்சியால் நடந்தேறும் 
இதே அஷ்டமஸ்தானத்துக்கு அதிபதி சந்திர பகவான் அதே அஷ்டமஸ்தானத்தில் ஆட்சி பெற்று இருக்கிறதுனால அற்புதமான யோகங்கள் அதாவது பூமிக்கு அடியில் கிடைக்கக்கூடிய இப்போ காய்கறி அல்லது வேறு வகையான தானியம் இதுவெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதையல் யோகமாக உங்களுக்கு மாபெரும் வளர்ச்சியை கொடுக்கும் புதையல் யோகம்னா அந்த காலத்தை பொறுத்தளவுக்கு அது யோகம் இந்த காலத்தை பொறுத்தளவுக்கு புதையல் யோகம் எடுத்ததுனாலே அதாவது புதையல் யோகம் இருந்ததுனா தான் தேவையில்லாத சோகம் அப்போ இந்த புதையல் யோகம் எப்படி பலிதமாகும்னு கேட்டிங்கன்னா செய்கிற தொழிலில் இன்றைக்கு வந்து ஐந்து லட்சம் கிடைக்கணும்னு வைங்களேன் ஐம்பது லட்சம் கிடைக்கும் இன்றைக்கி ஐம்பது லட்சம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து ஐம்பது கோடியாக பெருகும் இந்த மாதிரி அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளை புதையல் யோகமாக கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பில் உங்களுடைய ஜென்ம ராசி அதிபதி குரு பகவான் இந்த அதாவது விருச்சிக ராசிக்கு பயிற்சி இருக்க பயிற்சியாக இருக்கிறாருங்க பொதுவாகவே விருச்சிக ராசியில் குரு பகவான் இருந்ததுனாலே வெற்றி அப்படிங்கிறது வீடு தேடி வரும் அப்படிங்கிறது சாஸ்திர விதி அந்த விதியை நீங்கள் இந்த குரு பயிற்சியில் சந்திக்கணும் எடுத்த காரியம் எதுவாக இருந்தாலும் தொடுத்த வெற்றிகளை அடுத்தடுத்து சந்திக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நான் பிரார்த்தனையாக வச்சுக்கிட்டு அதாவது எடுத்த காரியத்தில் வெற்றி அப்படிங்கிறது இந்த வருஷம் மட்டுமல்ல உங்களுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் எடுக்கிற காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கணும் உங்களுக்கு ஏன்னா நேர்மையை நேசிக்கிற நீங்கள் வெற்றியை தொடணும் வெற்றி கணையை தொட்டு ரசிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுடைய ராசி அதிபதி குரு பகவானையும் வம்சாவளி தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய குலதெய்வத்தையும் நானும் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் பயப்பட வேண்டாம் 